look forward to the International Yoga Day celebrations every year. As a part of International uh, Yoga Day celebrations at Regional Center Kuchin, today we have a very learned resource person with us, Sri Suraj P. Shekhar, Director of Sahasra uh, Institute of Yoga and Mind Culture. Uh, sir, first and foremost, let me warmly welcome you. about the date wise scheduled activities uh, planned at regional center coaching for the international yoga day uh, yoga day and next we would also be having a brief about international yoga day by dr vt jalaja kumari uh, assistant regional director and after that we would be having the lecture and demonstration of yoga by shri suraj p shekhar director of sahasra institute of yoga and mind culture after that, we will have an interactive session and then we will conclude this yoga day celebrations. So these are the activities which have been planned as a part of the agenda. So uh, next, I would like to warmly welcome and invite our regional director, Dr. J.S. Dorothy Madam, uh, to kindly gr uh, give a brief about the date-wise activities which have been planned at regional center. Ma'am, I warmly welcome you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Actually, the Regional Services Division is uh, the governing authority for all the regional centers uh, all over the uh, India. And uh, there, uh, it has planned uh, collectively for 54 regional centers uh, across 26 days, and uh, of which 24 days are uh, for two regional centers. Two regional centers schedule activities are covered in 24 days. And for uh, on two days, three regional centers activities have been covered. And uh, the various activities range from demonstration to lecture uh, and also involving the study centers. Uh, some of the work spots allotted for the uh, study centers have been used by certain regional centers to engage in this uh, yoga day celebrations. And uh, it is also pertinent to mention that the new norm normal situations uh, that is uh, co uh, collectively using the virtual mode so that there is no need for people to move across and there is a good digital resource generated out of this new normal situation using the virtual mode has been facilitated by the regional services division and uh, the director regional services division uh, dr uc pandey has conveyed these regards and the coordinating official for this uh, yoga day celebrations at uh, the rst uh, is dr manoj turki yes both of them have conveyed their regards for the conduct of this yoga day celebrations at uh, rc kochin and uh, uh, it is pertinent to mention that uh, certain activities which we have been used, uh, that is the, even the last year's recording has been uploaded in the YouTube channel of uh, Indira Gandhi National Open University Regional Center, Kochi. So with this, I request uh, the next resource person, uh, Dr. Jalaja Kumari, to 
brief give a brief about the international yoga day Good morning, all. A very uh, warm welcome once again to all of you. Every day, I think we were trying to practice this yoga in our life also for uh, several months. Now, because of so many reasons, sometimes maybe because of our busy schedules of our life, we are somehow deviating from the practices of yoga in this RC coaching itself. But uh, worldwide, this being a very important event in life, and the people all over the world, they are identifying yoga as a, uh, the best practice in their life to maintain mental and physical health everywhere. I think uh, some of you may know about what is the importance of yoga and how it has been started its practice in India. We know the Acharya Padanjali, Padanjali Maharshi has, uh, uh, Maharshi was the founder of this uh, yoga and he has compiled all the exercises or practices of yoga through Padanjali Sutra and through Sutras. And actually that is the origin of the knowledge uh, uh, which is uh, being useful for the people to practice in their life. Yoga means it is the joining of so many things, many things. Yoga means in Malayalam we can say it is chercha or samyakaitula uh, chercha. That joining of mind and our physique together to maintain a healthy life. That is what the ultimate objective of yoga, I think. For that, we need a very much scientific and authentic knowledge of our physics, at the same time of our mind, to, ma to maintain the yogic yoga of, or the spiritual yoga of body and mind. How this becomes spiritual, that is very important. Because through the yoga practices, actually, we are concentrating on the marmas of our body and we are concentrating at the same time on our mental practices and all together with the conscious knowledge of our mind and body, we are moving ahead. That is what actually happening in the practical life of our day-to-day -day life with yoga. That is what is happening actually. So almost all activities in our daily life we are doing uh, without the involvement of mind in actual sense. We know something, we are aware of the information, some, sometimes theoretical, sometimes practical, but we are not giving importance to the involvement of mind in mind together with body. That is what always happening. If you are walking somewhere, we are walking as such. I think uh, with the practice, our legs are moving ahead. So with a, uh, too many years experience, if we are walking towards our home, without our home, that is the body practice, I think. But we are not consciously uh, putting the involvement of our mind to all the activities. Either, uh, uh, majority of our life practices, Namakuru, Uduru, Adunanyana Vaku, Samyakaya, or Yoga, Allegal Chercha in the world. So, the Lani Anamal Palagari Chain. So, in between, when consciously we are working on something, putting our mind and body together, definitely it should have 
an outcome of spiritual outcome with con, uh, spiritual contribution no doubt so that practice is basically given in the yoga classes so we were we were also participants of uh, our surya sars uh, classes at that time we are not at the best practice is that when we were practicing shavasana so the fully our body and mind was coming under our control and we were where we want to go there in that way only we were moving ahead i think with our uh, mind we were traveling all over the world without any disturbance of any other external factors it's a wonderful practice it was so actually that is the spiritual experience actually spiritual experience through meditation we are experiencing the same thing only so with gradual practice of yogic uh, uh, steps or uh, but yogi activities we can maintain a disciplinary uh, life means a life with discipline that's what the most important thing and uh, in education also i think uh, this was the first practices when gurus uh, uh, at the time of rishis they were giving the children to get the practices of dhyana dhyana manana and then it was meditation so the dhyanam was the best practice to concentrate on mind on the needed portions of our body so we know what are the from kundalini to sahasrara so many marmas are there in bodies yogic marmas yogic points are there so we were able to control our breaths on that particular points with uh, uh, that actual practices so every year learned people they are uh, uh, giving us opportunity to just at least to think about it to practice a little bit of time and some of the people who are more uh, bold enough and knowledge having knowledge are uh, making all these practices as a life pattern or their daily life routine so every year on this day we are thinking that we can also make like that somehow we are deviating and we are going some some way so we can remove medicine from our life that is the best thing i think now the industrial world the commercial world is uh, developing only because of we don't have this yogic and uh, this yogic might we don't have this concentration of mind and physic together that is why uh, hundreds of diseases are affecting so ultimately a healthy life mentally and physically that's what i have to tell as an introduction about this and uh, suraj sir the brilliant uh, the source person for this was giving us a lot of opportunity to practice in our life also some for we are also debating it but at least every year he is coming to remind us all these importance today also we will get another opportunity to get involved in this uh, yogic practices so at least one should be able if one person is being able uh, to practice it in their life i think uh, sir's class will be very much fruitful i think like that i am uh, 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 till wishes wishing everybody at least one should be able to practice this uh, the best uh, medicic medical spiritual and uh, what what to say i don't know uh, that much important is there with the yoga in our life so i wish a good uh, mentally health day for everybody to practice this in their life and uh, Uh, over to uh, Prasida Ma. Let me preside this thing. Over. Thank you very much, Suresh Sir, for coming once again for us, and we are eagerly waiting for your talk. Thank you, Jalja Ma'am, for a very informative view about the same. And uh, now I request uh, Suresh Sir uh, to kindly take over and uh, uh, deliver his lecture and demonstration. Please, a warm welcome to you, Sir. ഹലോ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് 
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് താങ്ക് ഫുൾ ടു ദി ഇഗ്നോർ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ടു ദി ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് പ്രീവിയസ് യോഗ ഡേ വി ഹാഡ് എ സെഷൻ ഓൺ ദി പ്രണായമ ആൻഡ് ദി ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി various streams of yoga and how it is applicable in our daily life okay now i am malayalam english um mix cheyittana parayana question undengile confirm cheyane i am here to introduce the concepts of yoga and the streams of yoga and how we can practice and achieve the goals of yoga okay the word yoga came from the sanskrit root word yuj yuj means unite whatever unites we can say it is yoga the ultimate goal of the yoga is to unite the self consciousness to the universal consciousness or we call it as jivatma to paramatma okay a single entity to the universal entity it is the ultimate aim or goal of the yoga there are four streams of yogas we came across നമ്മള് യോഗയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് വഴികളാണുള്ളത് ഫോർ വേസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജ്ഞാനയോഗ ജ്ഞാനയോഗ മീൻസ് വി അക്വർ ദി നോളജ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് അപ്ലിസ്റ്റ് ദി കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ ഫ്രം ദി സെൽഫ് ടു ദി universe okay hello clear alle edakku break aay edakki korchu break aay sir ipo clear aanu sir okay gyana yoga is a path where we acquire knowledge from various inputs from uh in the souls of books experience in other forms we acquire knowledge and we came to the uh, stage of uh, ultimate goal the universal consciousness this path is very difficult for the people with the lack of intelligence Uh, the persons like uh, adi shankara acharya apj abdul kalam uh, we can say that they traveled through this way of gnana yoga okay so collectively we can say that the path of gnana yoga is limited to some people only it is not easy for everyone to uh, go through the gnana yoga path and achieve their goal of ultimate consciousness yoga itself is a conscious process whatever we do in yoga it uh, update and correct the consciousness of our brain then we came the second part bhakti yoga it is the path of devotion this not bhakti what we see all around us our chittu kaanuna oru bhakti alla serikkulla bhakti eh every people traveling through the bhakti route should be fully thara surrendering and offering to the god or energy we are praying for 
നമ്മൾ ഏത് ശക്തി ചെയ്യണോ ഏത് എനർജി ചെയ്യണോ നമ്മള് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ശക്തിയുടെ മുന്നിൽ ആ എനർജിയുടെ മുന്നിൽ ആ ഒരു പിന്നെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടു കൂടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സറണ്ടറിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രം ഫുള്ളി ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദി ഭക്തി മാർഗം സെക്കൻഡ് വേ ഓഫ് യോഗ ഇസ് ഭക്തി യോഗ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ കർമ്മയോഗ ഡ്യൂട്ടി സെൽഫ്ലെസ് ഡ്യൂട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് വേർഡ് ഫോർ കർമ്മയോഗ വി ഡു അവർ വർക്ക് വിത്തൌട്ട് ബോതറിങ് അബൌട്ട് ദ റിസൾട്ട്സ് വി കമ്മ ത്രോ നമ്മള് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ കാണാതെ ഗീതയിൽ പറയുന്ന പോലെ കർമ്മണ്യ വാദികാരസ്ഥ ആ ഫലേശു കഥാചന ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ വാട്ട് വി ഡു അവർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇഫ് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ദർ ഡ്യൂട്ടി വിത്തൌട്ട് റിസീവിംഗ് എനി റിസൾട്ട് ഓർ തിങ്കിങ് ഓഫ് അബൌട്ട് എനി റിസൾട്ട് That is called the Karma Yoga. Okay. Now, this Marga, this Karma Yoga, is not all of us. We do every action in return of something. We do every action in return of something. At least, we ex- expect a word, thanks. Okay. Without expecting any gift, any precious gift, Uh, things in return or any thankful words or thankful gestures what the work we is done it is called karma yoga so this path of uh, karma yoga is not easy for everyone because we expect at least thanks from everyone okay so the three ways of ജ്ഞാന യോഗ ഭക്തി യോഗ ആൻഡ് കർമ്മയോഗ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു സം പീപ്പിൾ ഓൺലി ഭക്തി യോഗ വി യു ഹാവ് ടു ഫുള്ളി സറണ്ടർ ടു ദി ഡിവോ ഡിവോഷൻ കർമ്മയോഗ യു ഹാവ് ടു സെൽഫ്ലെസ് ആൻഡ് ജ്ഞാന യോഗ യു ഷുഡ് ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ആൻഡ് പോസിബിൾ ഫോർ എവറി വൺ then the fourth uh, stage or fourth way of yoga we can call it as raj yoga raj yoga is a scientific approach for a common man to lift his consciousness level from the self to the universal level it is a systematic and a procedural uh, approach to uplift a common man in this raja yoga uh, or it is uh, other way called ashtanga yoga from the name itself ashtanga yoga ashta anga yoga eight parts of uh, limbs are there in the ashtanga yoga i am briefing it uh, very speedily because uh demonstration will be afterward please speak okay ashtanga yoga or raja yoga is the fourth way of or the stream of yoga there are four streams and there uh, there is the fourth one raja yoga ashtanga yoga the first one first step for ashtanga yoga is yama don't do this say Uh, non stealing non violence etc the those things uh, as uh, we are a social being the things we should not do in the society can be uh, under this yama the first step is yama the second step is niyama for niyama it is for personal benefits we should do ശൗച സന്തോഷ തപസ് സ്വാധ്യായ എക്സെട്രാ ദാറ്റ് എൻഹാൻസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻഹാൻസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ദോസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഡൺ യമാസ് ആർ ദ ഡോൺ ഡു തിങ്സ് 
and niyamas are the personal things we should do okay the persons the first step is yama second step is niyama and the third step is asana the person who follow yama and niyama for the mental preparation eh? this i already said that this is the systematic and a scientific approach of uh, yogic way so the first step yama and niyama second step niyama those who follow this yama and niyama is able to do the third step asanas asanas is for the flexibility of a body uh, we know that the body and mind are interconnected whatever the body uh, conditions are reflects on the mind and the uh, whatever goes through the mind reflects on the body itself okay we should do the yama niyamas to somehow uh, acquire the mental strength from the don't do's and must do's then we go through the third step asanas asanas is for flexibility of the body to do anything in yoga we should flex uh, we should have a flexible body it is culturing the body the third step asana is for culturing the body whatever you do in the uh, asana step the exercise the asana practices uh, or kriyas whatever using the body it, it comes under the third step asana solely usually people think of yoga asana or yoga the picture uh, which will uh, come into the mind is the third step asana only okay then those who people uh, acquire the like uh, attain the flexibility of the body can move to the fourth step it is a systematic procedure step by step procedure first you should have following the yamas then you should um, follow the the yamas and then you uh, come to the third step asana practices asana step where the body is flexi uh, flexible and flex with the flexible body you can move to the fourth step pranayam from the word itself you have uh, had that controlling of the prana for the regulation of thoughts or uh, energy we can say pranayam it is not the breath that we call the prana it is the energy breathing breath is also there but it is not breath only it is the energy that we can uh, control for the full body and mind stabilization or uh, to enhance the functioning of our thoughts brain etc okay the pranayama is for regulating or controlling the prana then comes the fourth fifth step after pranayama we will be able to retrieve our senses our anger our emotions uh, can be controlled it is called pratyahara the step fifth step pratyahara in this step we can control the emotions a person who cannot uh, control the prana is not able to control the emotions a person who is not able to uh, move flexible smoothly is not able to control the prana it is a systematic procedure the body should be flexible then prana can be controlled prana controlled i have all if he can control the prana then he can move to the next step where he can control the emotions okay that is called pratyahara and the next step dharana the first five steps of ashtanga yoga is called 
Bahiranga Yoga. And last three steps are called Andaranga Yoga. Bahiranga Yoga is a, a part where the influence of the surroundings are more than uh, we imagine. The three last steps of Ashtanga Yoga, the sixth one, Dharana. Dharana is uh, simply concentrating. We are focusing on a thing. Suppose we are hearing uh, two or more sounds at a time. We focus on a single sound, focusing, focusing, and we uh, go on the dharana step. Uh, only single sound will be uh, hearing by time. And this is called dharana, focusing on a particular thing. I, Give an example of the sound. It can be many objects. It can be mental uh, imaginations. Uh, like we imagine a candle flame in front of our uh, eyebrows by closing eyes, etc. Can be done in that step dharana. People often uh, mistake that uh, meditation is dharana. Okay, concentration is dharana. And the next step is meditation. Suppose we have uh, go through the uh, some steps, uh, some sounds like uh, rain sound, vehicle sound, and music. And the three sounds are live, and we focus on the music, and the two will disappear. Okay. Then a single sound, uh, we go through the Single sound music. A step on the dharana. The focusing step is called dharana. After focusing for few periods, the sound disappears or unfocused the sound. You step in the channel, dharana, marita, or blank eye to a state is attained with a complete blank. And that state is called meditation. And your meditation or Navasta, Shirikin number, Etta Padan, number, stage in the Samayam, Alare Korvan. Wow, you step like in the number Etta Padan, Dharana Karinu, focusing on, then defocusing is the process which happens in the meditation step. Okay, and the defocusing uh, perhaps lasts for a few seconds only. When the time duration extends to a higher amount, then we can call it as a samadhi stage. A fraction of seconds meditation extended to uh, a minute or uh, something we can call it as Samadhi state. It is the last step of the Ashtanga Yoga or Raja Yoga. So sixth step is Dharana, focusing. Seventh step is meditation, defocusing. And the eighth step is we call Samadhi state where the uh, intellectual is in equilibrium. What a Buddhist theravaya is stable identity for in this step, we acquire the ultimate goal of yoga from self-awareness or self-consciousness to the universal consciousness. This step is the most important thing to do. We have a lot of common ideas. We have a list of universal consciousness is the higher Consciousness level, we can bring the person. Okay, first step is Yama, second step, Niyama, then third step, Asanas for the flexibility of body, fourth step, uh, Pranayama for controlling the uh, Prana, then uh, controlled the Prana after we can uh, control the emotions, Pratyahara, then comes the focusing step, Dharana, then defocusing step. Some, uh, medication and the 
higher deeper meditation is called samadhi state this is the eight steps of raja yoga ashtanga yoga we have discussed the four streams of yoga jnana yoga bhakti yoga raj raj yoga and karma yoga four streams raj yoga is considered as the best way of practicing yoga for a common person okay so it is uh, adapted in every uh, way of yogic classes okay this is just an introduction of the yoga uh, for you uh, we will go through the uh, demonstrations and i have selected some asanas and my colleagues will uh, demonstrate it for for you Hello. Ah. Sorry for some technical error. Okay. Uh, yoga. Yoga should be done each and every day, uh, not uh, weekly, twice, thrice, or uh, some some sometimes uh, we get free time and we do yoga and we get benefit. It is a process like uh, we wash. bath uh, etc eating food like that we have to do the procedure in a daily basis okay then only we have uh, we can achieve the uh, most benefit of yoga okay the first thing uh, i rem- i will like to express to follow in a daily routine is Surya Namaskar, the complete exercise we can call it. One one devasam, our minimum, at least minimum, just one hour per day. So, one work done, then I am not doing anything. So, just one hour per day. Surya Namaskar. But Surya Namaskar, our level of our class is done. So, we are doing this. Now, we will do Surya Namaskar. Then, we will do a demo. We will do it. Hope you go through that. Okay. Is it good or not? And again, error and again, I am not able to read. Yes, yes. Is it good or not? Okay. 
സൂര്യ നമസ്കാര സ്ഥിതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാലുകൾ ലെഗ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് സൈഡ് സൈഡ് ആൻഡ് കം ടു നമസ്കാര സ്ഥിതി അവർ എൽബോസ് വിൽ ബി പാരലൽ ടു ദി ഫ്ലോർ ആൻഡ് പാംസ് ടു ദി വെർട്ടിക്കൽ There are 10 steps in the Surya Namaskara. Uh, at least uh, we have to do the Surya Namaskara 13 times a day. I prefer early morning, the, uh, early morning time for the practice of Surya Namaskara, which will enable you to the uh, complete freshness over around the uh, afternoon. Okay. first we will have a demonstration there are 10 steps in the surya namaskara uh, in another stream uh, they have told steps we follow the 10 step method commonly used 10 step method surya namaskara has 10 step and uh, first step one we bend from the trunk region backward to forward bend 3 right leg or left leg we place it backward 4 the second leg to five knees chest palms and chin or forehead that should be touched not the stomach region then six upward bending seven Upward bending or downward bending. Eight, the repetition of the third step. He place the leg forward. Nine, repetition of the second step. And ten, repetition of the first step. Okay. okay. Then I come to the relaxation posture. Legs apart, hands freely placed. Here, our Surya Namaskar. Here, our number. Fourth step is done. Chaitra, this fourth step for all Surya Namaskar. Then, the fifth round, thirteen rounds, we have to uh, do it daily. Minimum thirteen. Chaitra, our number is done. Chaitra, that preferred time is morning. Chaitra. because we work uh day time so adond namaku morning uh, work cheyidale uh, alla morning work out cheyidengil all full day namaku energy ariyan vayi okay ee surya namaskaram oru warm up exercise aanu loosening exercise aanu at the same time it is a breathing breathing exercise too okay each and every step in the surya namaskara is uh, connected with the breathing pattern next demonstration of the surya namaskara is with the breathe surya namaskara sthiti il vara ibadana we concentrate on the breathing pattern steps are the same uh, same we include the breathe there okay inhale exhale inhale exhale then we go to the fifth step next here the breath is void or holding process is done there then inhale sixth step is inhalation 
seven exhale then eight inhale nine exhale ten inhale okay then come to relaxation but nammal sradhikkanda oru sangadhi aa anjamathe fifth step il we keep it void now inhalation or exhalation is happening there avada nammal fourth step il exhalation aanu we go to the fifth step and inhalation is only happening in the sixth step okay then come to surya namaskara so the last time we are going the surya namaskara we do it in a speedy process okay surya namaskara stuti round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 170 171 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173
ഭാഗങ്ങളുടെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബ്രീത്തിംഗ്സ്റ്റംബർ ദ each and every posture as a complementary asana or uh, postures okay in this case ardha chakra asana this is a backward bending posture and we have to do another asana which is uh, bending forward we are selected that uh, for this uttanasana as a complementary we can uh, do another asanas like uh, padhasthasana for this uh, now we are doing the complementary asana of ardha chakra asana as uttanasana samasthiti inhale and bring hands upward without bending backbone for forward bend with exhalation try to touch the palms where you are comfortable but note cheyanda karyam nammalde thighs um abdomen um kudutha close aakkan nokkiya madhi thala muttikal alla don't try to touch the head concentrate on the thighs and abdominal closeness normal breath is there three more seconds three two one and zero slowly lift your body with inhalation arms upward then exhale exhale and arms down shidhil tadasana sthiti and observe the body conditions after practicing each and every asana practice or exercises we must do 10 to 15 seconds observation it will improve the consciousness level while doing the practice എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണത് നമ്മൾ ഫൈനൽ പോസ്റ്ററിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സർവ് ദി ബ്രീത്ത് ഹൗസ് ഗോയിങ് ഈസി ആണോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ദെൻ വി ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദി പെയിൻഫുൾ ഏരിയാസ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഏരിയാസ് വെയർ ആർ വി ആർ ഫേസിംഗ് കമ്പ്രഷൻസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൾ ദി സെൻസേഷൻസ് while doing the asana or exercises then after doing that we relax and observe the changes occurred in that sensations in relaxation okay so firstly we done the ardha chakra asana then uttana asana as a complementary uttana asana is a inverted posture inverted posture means the heart is above head region the brain is downward and our heart is upward a easy flow of blood to the brain will be happening in the uh, uh, inver- inverted posture so it will enhance the efficiency of the brain and uh, memory will be stimulated those who have the headache problems will uh, find the relief from this inverted postures we earlier did the surya namaskara surya namaskara adile nammal pare postures alum complementary aanu adile inverted postures alum undu 
സൂര്യ നമസ്കാരം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ് പല രീതിക്കുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് സൂര്യ നമസ്കാരം പിന്നെ നമ്മള് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏഹ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വൃക്ഷാസനം ട്രീ പോസ്റ്റർ വൃക്ഷാസനം ഓക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഗ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫീറ്റ് വെക്കുക ശിഥിലതാടാസന റിലാക്സേഷൻ ഒബ്സർവ് ദി സെൻസേഷൻ വൃക്ഷാസന will improve the concentration level this is highly recommendable for everyone especially those for the students prakshasana is a self complementary asana we have to do the other side of the asana legs together palms by the side first lift your left leg and place on the right thighs slowly inhale and bring the palms in upward namaskar sthiti then stay there with the normal breath focusing on the point on the eye line 10 9 8 ശിഥിലതാടാസന സ്ഥിതി റിലാക്സ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് observe the changes that it come across the body and mind brief while on the final posture and what are the changes that we feel by relaxing okay then we move to the next yoga asana posture it is uh, recommended for the confidence so confidence kootan uh, vendiyitte appo palapalum aalukalukkulla oru prashna aanu lack of confidence to overcome that situation we do this asana veera bhadrasana legs together move the right leg backward inhale and bring the hands forward exhale and 
and on the left knee knee focus on the balance veera bhadrasana aga 1 is the first variation of veera bhadrasana 3 2 1 and zero come back to the come back posture then exhaling comes down move forward chidila tadasana sri and relax and observe It is a self-complementary asana. You have to do the other side of the asana. Legs together, arms by the side. Now, we want to move on to the next side. Then, uh, place the left leg backward. Inhale and bring the hands forward. Exhale and bend on the. Right knee. Look forward and stay there with calmness. Veera Bhadrasana, Agar One. First variation of the Veera Bhadrasana posture. It improves the confidence level. Usually, it is uh, visible in all forms of martial art. Three, two, one, and zero. Then breathe out and exhale. Chidila Tadasana Sridhya. Relax. Observe. Okay. Then on the second posture, now to the Vajrasana. Vajrasana posture. First, bend the right leg and sit on the heels. Then bend the left leg and. Our buttocks will be resting on the heels of the both legs, placing the palms on the thighs. You can adopt Chin Mudra on the palms. Ajrasana is a meditative posture. Those who want to uh, practice the meditation can. Now this posture and do the practices. It is a meditation process. We can see that in this posture, the backbone is erect without any effort. The backbone is erect without. any effort all the other postures sitting sukhasana padmasana and uh, for simple sitting we have to concentrate on the backbone this is a meditative posture if you are comfortable we can practice this as long as you can 
and those who, those who are uh, facing varicosis vein will get a remedy from this posture. It calms down the mind. It stimulates the brain tissues. For doing asanas or practicing yoga, we have certain rules of having food. This is the only asana that can be practiced while having food. All the other asanas must have light meal food uh, of having uh, one and a half hour or heavy meals. We have to wait for three hours to practice yoga. This is the only asana that can be done while having food. Okay. This is a meditative posture. All the other asanas that we did earlier, uh, the special uh, standing asanas, Ardha Chakra Asana, Uttana Asana, Vrikshasana, Veerabhadra Asana, all are coming under cultural category, which cultures the body, turns the body, cures the body pains or uh, cures the diseases. The meditation post posture, uh, Vajrasana, is coming under meditative category. And one more category is there. Then comes the third category, relaxative category. We are doing Shashangasana posture as the relaxative category. Come to Dandasana Siddhi, legs straight, one by one. Okay. Then, first bend the right leg, sit on the heels, bend this left leg and sit on both heels. Then, inhale and bring the both palms upward. Exhale, bring the full body to the ground and touch the forehead on the mat or floor. This is called a Shashangasana and this is a relaxative posture. This posture is mainly designed for relaxation. Those who are facing uh, headaches like a migraine or other problems, uh, we can have relief from this posture, calm down the mind, releases the stress. Maintains the body in complete relaxation and the body relaxes mind also relaxes in ashtanga yoga whatever we do it has directly influence on the mental health also okay inhale and Bring back the body and hands upward. While exhaling, bring the arms down. Then, one by one, bring back the legs forward. Move the legs apart and relax. Okay. Uh, 
നമുക്കൊരു പ്രാണായമ ടെക്നിക് എടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടോ ഹലോ സീത മാഡം ശരിസനാസന We are uh, trying to practice the Kapalabhadi Pranayama, only 30 rounds practice. Kapalabhadi Pranayama, as we earlier talked, this is the best way to control the thoughts, control the uh, thought process. And Prana in our body. Kapalabhadi is at the same time pranayama and kriya in uh, yoga we have the cleaning process as kriya the kapalavadi pranayama is at the same time a pranayama and a kriya the process is forceful exhalation we keep our palms in chin mudra we sit in any meditative posture sukhasana padmasana vajrasana right now they are doing in the padmasana posture the vajrasana posture uh, then we will practice the kapalavadi pranayama forceful exhalation is needed okay start In Kapalavadi Pranayama, no need of observing inhalation. We focus on the forceful exhalation only. Kapalavadi Pranayama is done for one minute. Only the forceful exhalation is done. So open. relax every pranayama techniques will bring down the breathing rate down whenever our breathing rate is down our throat process is slower whenever we feel stress we can practice the pranayama techniques and bring down the uh, speed of the thoughts and regulate the stress kapalavadi pranayama will clean the entire skull region kapala means the skull and bhadi means light as a result of the kapalavadi pranayama we will uh, sense a, a lighting effect a light The spreading of the light on the forehead our thoughts and mouth will be in a cooler sensation we can hear the lightest of the sounds we uh, came across the surroundings okay enjoy that awareness okay a few understand Hello. 
താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ സർ നന്നായി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമസ്കാരം അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ജോസഫ് ആണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സൂരജ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ജോസഫ് ആണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എനിവേ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ കൊറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ സൂര്യ നമസ്കാരം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു സൈക്കിളിങ്ങിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ മഴയായത് വീണ്ടും അതിലേക്ക് തുടങ്ങണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം നന്നായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളെല്ലാരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതല്ല അറിയുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് അന്ന് ഒരു വർഷത്തോടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര പേര് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രിസാപടം കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രമേ ഇപ്പം വളരെ ഇത് ഔട്ടായിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾ സൈക്കിളിങ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവായി പക്ഷെ ഇനി വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ നോർക്കുക അവിടെ നടുവേദനയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സൂരജിനെ കാണാൻ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു എനിവേ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കീപ്പ് ടച്ച് ഞാൻ ഞാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേ അപ്പോൾ അറിയുന്ന ഇത് വരച്ചിലാണ് എനിവേ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു സെഷൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യും ബിറ്റ്വീൻ യോഗയുടെ നോക്കണ്ട അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ഓക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു സെഷൻ വെക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു മുരളീധരനാണ് കേക്കണ്ടോ എന്താ സാറിന്റെ സെഷൻ എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തു അത് സെഷൻ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നടുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ട് ജോസ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ അസുഖം വന്നിട്ട് പിന്നെ തുടരുന്നതിലും വലിയ കാര്യമില്ല എന്തായാലും സാറിന്റെ സെഷൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നവരെ കേട്ടിരുന്നു എന്റെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൊബൈൽ ചാർജ് തീരാറായി അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാർ വളരെ നന്നായിരുന്നു സെഷൻ സ്റ്റെപ്സ് so one more thing anything uh, you can uh, i told you uh, there is some problems of allergy and all no sir so anything which can be done to relieve allergy in yoga something is there ah. sir allergy le namukku breathing exercises gal undu pranayama already good aanu hmm pranayama endha uh, pare nammle it's not about breathing eh it's yeah, an energy yeah. transfer എനർജി ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് പ്രാണായാമം അപ്പൊ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് മാത്രമുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതും നല്ലതാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിയാസ് ഉണ്ട് യോഗയിൽ ക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് ഏഹ് ഇപ്പൊ കപാലപാതി നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ക്രിയയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് യോഗയിൽ ക്രിയ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ക്രിയാസിൽ വരുന്ന ജലനേതി സൂത്രനേതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ക്രിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അലർജിക്കായിട്ടുള്ള സൈനസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് ക്രിയ എന്ന് അതിന് പറയാം ക്രിയ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അണ്ടറിൽ വേണം നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ലിമിറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
സീരിയസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നല്ലോണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കുറച്ചായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഖേദകരമായി പറയാവുന്നത് അതിനകത്ത് ഇനി പറയാൻ തന്നെ ഒരു വിമുഖതയുണ്ട് സാറിന്റെ മുന്നിൽ എന്തോ അത് പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുന്നേ എഴുന്നേറ്റിട്ട് രാവിലെ അതിനെ ഒരു കൂട്ടി എഴുതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ജോയിന്റ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അന്നത്തെ എല്ലാം വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ ജോയിന്റും അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഈ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ മൂവ്മെന്റ്സ് നടത്തുമ്പോ പോലെ എനിക്ക് പെയിനാണ് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു കാലും കൈയും വിരലുകളും എല്ലാം ഈ കാലിന്റെ വിരലിലൊക്കെ ജോയിന്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെയാണ് അത് എങ്ങനെ റിസൾട്ട് വരുമെന്നറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുവാണ് എന്തായാലും ഞാൻ അത് റീ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയാലേ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യാം അതിനൊരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം വരട്ടെ എന്നാണ് അത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജൽജ മാം ഡൊറോത്തി മാഡം ഡൊറോത്തി മാഡം ആർ യു ദയർ മാം യെസ് മാം ഐ വെരി മച്ച് ഹിയർ മാം യെ പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ് മാം Ma'am, you are not audible, ma'am. എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പിക്ചർ എടുക്കാം മാം മാഡം യു ആർ നോട്ട് ഓഡിബിൾ മാം മൈക്ക് <laughs> no problem yeah with uh, vijay raghavan is not found and he could not be contacted also so i take this opportunity to thank on behalf of ignu regional center and this is the th- uh, second time sir is doing it virtually and we are really grateful to you sir for your team also to be involved this time and uh, uh, as part of the celebrations even though uh, it is uh, said that it um, i mean as a virtual mode to be organized we always feel that uh, as part of our own uh, need we need to do uh, regular exercises in our life and uh, people say if we are not walking uh, 10000 steps a day we are uh, risking of being bedridden uh, as early as possible that was, that is the message we really hear but uh, still how we uh, concentrate on our uh, health matters a lot when it comes to 
the regular functioning in both family life and also in work spot and we are uh, also we uh, acknowledge the contribution of the team members of uh, uh, suraj sir and uh, we also thank uh, madam manju uh, dr murli uh, murli dharan section officer for uh, uh, helping us to get an appointment with suraj sir and uh, uh, have this virtual meet and we are also grateful to our director regional services division dr umesh pandey and uh, uh, he has been instrumental in holding it uh, in scheduling it for the various uh, regional centers spread across 26 days of which uh, uh, two regional centers have it on um, on a, on the same day for 24 days so we are uh, able to have a good digital resource at the end of it and uh, we will be uh, we need to uh, uh, present it to other external uh, stakeholders also and so we will be doing it and uh, we are uh, we thank each one of you for being with us and uh, making it uh, a rememberable one thank you and over Thank you, Surat sir. Sir, the institute every day, sir. Institute, sir, 